എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഡിസീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഗൗട്ട് അഥവാ സന്ധിവാദം എന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ അത് യൂറേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് ഈ ജോയിൻസുകളിലൊക്കെ കെട്ടി നിൽക്കും അങ്ങനെ സന്ധികളിൽ ഭയങ്കര വേദനയും നീർക്കെട്ടും അനുഭവപ്പെടും അതിനെയാണ് കൗട്ട് അഥവാ സന്ധിവാദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് കൂടുതലും നാം കഴിക്കുന്ന പ്യൂരിൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം മൂലമാണ് അതായത് ഇറച്ചി മീൻ മുട്ട മദ്യം ഓർഗൻ മീറ്റ് പിന്നെ പാരമ്പര്യം ഓവർ വെയ്റ്റ് കിഡ്നി ഡിസീസസ് ഡ്രഗ് ഇൻടേക്ക് തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും ബ്ലഡിൽ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുന്നു എന്തെന്നാൽ പ്യൂരിൻ്റെ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് യൂറിക് ആസിഡ് എന്താണ് പ്യൂരിൻ പ്യൂരിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രകൃതിദത്ത പദാർത്ഥമാണ് പ്യൂരിൻ കരൾ കക്കയിറച്ചി മദ്യം മേൽ പറഞ്ഞ പല ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളിലും ഇവ കാണപ്പെടുന്നു ഡി എൻ എ തകരുമ്പോൾ ശരീരത്തിലും രൂപം കൊള്ളാം സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ജോയിൻസിലൊക്കെ കടുത്ത വേദന നീരുണ്ടാവുക റെഡ്നസ് ഉണ്ടാവുക ഹീറ്റ് അനുഭവപ്പെടുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേജർ സിംറ്റം ആണ് കാലിൽ തള്ളവിരലിൻ്റെ ജോയിൻറ്റുകളിൽ വരുന്ന വേദന ഇത് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കാലിൻ്റെ തള്ളവിരലിലുള്ള ജോയിൻറ്റുകളിൽ വേദന തുടങ്ങും തുടർന്ന് നീരുണ്ടാകും പിന്നെ കാൽമുട്ട് കൈവിരൽ കൈമുട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ സന്ധികളിലേക്കും ക്രമേണെ ബാധിക്കും അവിടെ ചുവന്ന നിറവും ചൂടും നീരും അനുഭവപ്പെടുന്നു യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ലെവൽ ശരീരത്ത് കൂടിയാൽ ഒരു അസുഖം കൂടി ഉണ്ടാകാം അതാണ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അത് രണ്ടു വിധമുണ്ട് യൂറിക് ആസിഡ് സ്റ്റോണും ഓക്സിലേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റോണും യൂറിക് ആസിഡ് സ്റ്റോൺ അതിന് അധികം വേദനയുണ്ടാവുകയില്ല എന്നാൽ ഓക്സിലേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റോണിന് മുള്ള കുത്തുന്നത് പോലെയുള്ള വേദന അനുഭവപ്പെടാം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ടെസ്റ്റാണ് യൂറിക് ആസിഡിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ പിന്നെ എക്സ്റേ ഇമേജിങ് സി ടി സ്കാൻ അൾട്രാസൗണ്ട് ഇതൊക്കെ ഡയഗ്നോസിസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഡയറ്റ് കഴിക്കേണ്ടത് ചെറി ബ്ലൂബെറി ഫൈബർ ഡയറ്റ് വിറ്റമിൻ സി ഫുഡ് കോക്കനട്ട് വാട്ടർ വെജിറ്റബിൾസ് എക്സെട്ര ഒഴിവാക്കേണ്ടത് പ്രോട്ടീൻ ഫുഡ് സോയ ചീസ് കോളിഫ്ലവർ മഷ്റൂം ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ ഗൗട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കണം കാരണം മൂത്രത്തിലൂടെ കുറച്ചൊക്കെ ക്രിസ്റ്റൽസ് പുറത്തു പോയേക്കാം സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസും കുറയും യൂറിക് ആസിഡ് ഉള്ള രോഗികൾ ആസ്പിരിൻ മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കാതിരിക്കുക കാരണം യൂറിക് ആസിഡ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും എലിമിനേറ്റ് ആവുന്നില്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എൻ എസ് എ ഐ ഡി എസ് അതായത് നോൺ സ്റ്റിറോയിഡൽ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ് ഇത് വേദന കുറയ്ക്കാനും ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു ഗ്ലൂക്കോകോട്ടിക്കോയിഡ് ഇത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ അലോപ്യൂരിനോൾ ഇത് കഴിച്ചാൽ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എങ്ങനെ ഇതിനെ തടയാം നന്നായി എക്സസൈസ് ചെയ്യുക വെയ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാലൻസ് ഡയറ്റ് എടുക്കുക വെള്ളം നന്നായി കുടിക്കുക പഞ്ചസാര അടങ്ങിയ വെള്ളം കുറയ്ക്കുക ആൽക്കഹോൾ ഒഴിവാക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും ബിയർ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഫുഡ് കുറയ്ക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും മീറ്റ് സീ ഫുഡ് ആൻഡ് ഓർഗൻ മീറ്റ് ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ അല്പം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയാൽ ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം അസുഖങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും ഇൻഫർമേറ്റീവായി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്